ওকে শুরু হচ্ছে শুভ শিক্ষার্থী আজকে লাইভ ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি তোমাদের রতন স্যার জ্যামিতি দ্বিতীয় অংশ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো চলো শুরু করি আজকে ক্লাস শুরুতেই পূর্ব পাঠ পূর্ব পাঠে আমরা যে বিষয়গুলো শিখেছিলাম আমি স্পেসিফিক যা কি প্রশ্ন করব আশা করব শুধু সেই উত্তর দেবে অন্য কেউ কথা বলবে না ওকে আচ্ছা সৌরভ প্লিজ আমি বলে দাও আমি যা কি প্রশ্ন করব সৌরভ তুমি তো বুঝতে পারছো তোমাকে প্রশ্ন করছি সৌরভ আমি বলে দাও আমি বলে দাও সৌরভ আমি বলবো না পারলে বলে দাও বাবা সময় নষ্ট করো না সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় জানা যায় তাকে জ্যামিতি বলে ব্যবহারিক জ্যামিতি অনেকে হাত তুলে আছে আচ্ছা সবাইকে করছি না বাবা আস্তে আস্তে যেহেতু প্রশ্ন করতো ক্লাস শুরু করার পরে তোমাদের আবার প্রশ্ন করতো আচ্ছা সময় বলো দুই প্রকার ব্যবহারিক জামিতিটা কি একটু বুঝিয়ে বলতে পারবা ব্যবহারিক জামিতি এরপরে যাওয়ার কাছে আসতেছি ব্যবহারিক জামিতি জ্যামিতি যদি ব্যবহার করা যায় তাকে ব্যবহারিক জ্যামিতি বলে তাত্ত্বিক বলা হয় তাকে তাত্ত্বিক জ্যামিতি বলে এই প্রশ্নের উত্তর যাওয়া একবার বলো তো বাবা তুমি একটু তোমার মতো করে বলো তো তাত্ত্বিক জ্যামিতি একটু 
प्रयोजन
ओके ताले हम रात सुंदर को लेकर आए लेको कोशिश करो लेकिन आप लेको कोशिश ये इतने नीचे से क्या करो एक चित्र सुंदर हो लेकिन नीचे से सुंदर को ने पांच दिन बड़ा बड़ा लेको कोशिश करो तो बाप नीचे एक तक आंटा लाए ओके ये बात आमी चाहिए एक आंटे के लिए क्या बनी पांच दिन से लेको तो आमी पांच दिन बड़ा बड़ এটা কি আমরা কি বলি জানো এই লম্বাটাকে লম্বাটাকে বলি বাবা আমি তোমাদের কিন্তু ছেড়ে দিয়ে রাখছি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মাঝে মধ্যে কেউ কথা বলো নাও রইল এই রেখাটাকে আমরা কি বলি এই রেখাটাকে আমরা বলি দৈর্ঘ্য এই লম্বাটাকে বলি আমরা দৈর্ঘ্য যেমন একটা ডাস্টার ওকে ডাস্টারের এই লম্বাটাকে বলি আমরা দৈর্ঘ্য আর এই ছোটটাকে এটাকে বলি আমরা প্রস্থ এই লম্বাটাকে বলছি আমরা দৈর্ঘ্য আর এই ছোটটাকে বলছি আমরা প্রস্থ তাহলে এই রেখার ক্ষেত্রে কোনো দৈর্ঘ্য নাই নির্দিষ্ট কোনো দৈর্ঘ্য নাই এই কথাটাই আমরা এখানে লিখে দিব যে রেখা নির্দিষ্ট কোনো দৈর্ঘ্য নেই কেন নেই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি রেখা আমার সাথে সাথে লিখে নাও নির্দিষ্ট কোনো दोर्भो नहीं रेखा निर्दिष्टों को न दोर्भो नहीं अच्छा एक एक को सीमा ना है ये दिखे एक चीज़ ना माने इसे कोटो दूर जावे आप को ठीक ना है ये दिखे एक चीज़ ना माने कोटो दूर जावे एक को ठीक ना है आप माने दोर्भो निर्दिष्टों नहीं एक मीटर दस मीटर ना पांच मीटर ये रखो निर्दिष्टों ना एक जो चित्रे जहाँ से हुआ हो ताई तो मिलने के लिए बाहर है चित्रे जहाँ से ताई ताले हम कोशिश क्या मिलने से ताले रे वो तो कोशिश करवाए ना हमारा रेखा वो तो निर्दिष्टो दोस्तों ने ये बात हम बताओ दूसरी नंबर कोशिश दूसरी नंबर कोशिश जो कि बोले से रेखा कोस्टो उच्चता और बे अभी बोल रहा हूँ जे एक एक्टर � এটা দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে প্রস্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এই যে এখান থেকে যে উঁচু এতটু এটাকে বলা হয় উচ্চতা আর একবার ক্লিয়ার করি লম্বাটাকে বলছি আমরা দৈর্ঘ্য এই এই চওড়াটাকে বলছি আমরা প্রস্থ আর এখান থেকে এইটুকু যত থাকে উচ্চ উঁচু এই যে তোমারই এই উঁচুটাকে বলা হয় স্যার একটু সরেন এই উঁচুটাকে বলা হয় উচ্চতা ঠিক আছে তাহলে তোমরা একটু দেখো তো এই রেখা প্রস্থ কি আছে এবং চওড়া কি কিছু আছে নেই না স্যার এই প্রস্থ নেই এর এরকম কোনো কিছু আছে এরকম কম বা একটা বাকি উচ্চতাও নাই এখন বেদটা কি বেদ হচ্ছে এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা মিলিয়ে যতখানি জায়গা নিয়ে আছে এটা হচ্ছে বেদ তাহলে এর তো প্রস্থ নাই উচ্চতা নাই তার মানে বেদ নাই তাহলে এই কথাটা আমি লিখে দেব যে রেখা প্রস্থ উচ্চতা ও বেগ নেই সুন্দর করে লিখে দেব যে রেখা প্রস্থ দৈর্ঘ্য আছে শুধু কিন্তু সেই দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট নয় তাহলে প্রস্থ উচ্চতা বেগ নেই
শিরোনাম দেওয়া আছে জায়গা সেখানে আমরা কি লিখবো শিরোনামে কি পুরো প্রশ্নটা লিখতে হবে তোমাদেরকে আজকে আমি আবার অনুরোধ করছি ক্লাস চলাকালের সময় ক্লাসের বাইরে কোনো প্রশ্ন করবো না তোমরা যে প্রশ্নগুলো করছো এটা লাইভ ক্লাসে এই প্রশ্নগুলো তুমি আমাকে আলাদা ভাবে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমার ক্লাসের বাহিরের সমস্যা গুলো তুমি আলাদা করে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারো বাট ক্লাসে করতে পারো আমি ক্লাসে তোমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিই শুধুমাত্র ক্লাস সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম থাকলে অন্য কোন কথা বলা প্লিজ ক্লাসে বলো না আজ দীর্ঘদিন হয়ে যাচ্ছে এখনো তোমরা যদি লাইভ ক্লাস করতে পারো বুঝতে না পারো তাহলে তো খুশি বারবার বলি তোমরা নিজেকে নিয়ম করে রাখো নিজেকে নিয়ম করে রাখো स्वाभा शुनते प्रथमिक जमिति এরপরে জ্যামিতিকে আমরা প্রধানত দু ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ব্যবহারিক জ্যামিতি আর একটা তাত্ত্বিক জ্যামিতি 
ব্যবহারিক প্রস্তাবনা খুঁজি প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে যে কাজগুলো করি অর্থাৎ জমির পরিমাপের জন্য যা কিছু তৈরি তাহলে ভূমিতে যে যে হাতে কলমে একটা তৈরি ধরে যে পরিমাপ করা সেটা যে ব্যবহারিক ক্যাপিটাল তাত্ত্বিক আমি যেটা আমরা বই কলমের পুস্তকে শিখে পড়ছি এটাকে বলা হচ্ছে তাত্ত্বিক ক্যাপিটাল ব্যবহারিক ক্যাপিটাল তাত্ত্বিক আমি কি বলবো শুরুতেই আমরা শুরু করেছিলাম বিন্দু দি বিন্দু অর্থাৎ একটা ফোঁটা এই একটা ফোঁটাকে আমরা বলি বিন্দু তাহলে বিন্দু কি বা কাকে বলে এই বিষয়টা আমরা জেনেছি তারপরে বলছি বিন্দু যা দৈর্ঘ্য নেই প্রস্থ নেই উচ্চতা নেই বেগ নেই শুধুমাত্র অবস্থান আছে তাকে আমরা বিন্দু বলি বিন্দু বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা শিখেছি সংখ্যার মধ্যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সংখ্যা থেকে বিন্দু দৈর্ঘ্য নেই তাহলে এটা একটা বৈশিষ্ট্য বিন্দু উচ্চতা নেই এটা একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রস্থ নেই এটা একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু বেগ নেই ঠিক আছে এগুলো একটা বৈশিষ্ট্য বিন্দু শুধু অবস্থান আছে चलार्तन चलमान चलमानु